Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım kat kat tel tel ayrılan haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Şimdi sizler hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Çöreğimin hamurunu hazırlamak için bir paket İsland kuru mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bir su bardağı ılık süt ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Mayanın daha hızlı aktif olabilmesi için eklemiş olduğum malzemeleri kaşığımla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını çöreğimin üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Daha sonra içerisine önce denelemiş olduğum unumdan azar azar ilave ediyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Her zaman olduğu gibi unumu kontrollü olarak ekliyorum. Unun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. 200 mililitrelik su bardakları ile yine kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak yazıyorum. Oradan okuyabilirsiniz. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra içerisinden kaşığı çıkartarak elimle yoğurmaya başladım. Özlü bir hamur oluncaya kadar tamamen pürüzsüz oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Un ihtiyacı oldukça da un ekliyorum. Bu tarif için 6 su bardağından fazla un eklemenizi çok tavsiye etmiyorum. E, yumuşacık bir hamur hazırlayacağız ve hamurumuzu elimizle açacağız. Oklava ya da merdane ile açmayacağız. Hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu toparlamak için içerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Sıvı yağ hamuruma tamamen karışıncaya kadar yumruklaya yumruklaya güzelce yoğuruyorum. Sıvı yağını ekledikten sonra hamur elimize çok fazla yapışmayacak. Hamurum istediğim kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamur artık istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerini bir streç ile temiz de bir bezle kapatarak hamurumu 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de çöreğimin iç harcını hazırlıyorum. 300 gram kadar dövülmüş sarı haşhaşı kabımın içerisine almıştım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim. Haşhaş tamamen sürülebilir kıvama gelinceye kadar güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada içerisine şeker de ilave edebilirsiniz. Çöreğinizin tatlı olmasını isterseniz. Ben çöreğimin tatlı olmasını istemediğim için şeker ilave etmedim. 5-6 adet dövülmüş ceviz ilave ediyorum. Yine ceviz eklemek de tamamen sizin tercihinize bağlı. İsterseniz hiç eklemeyebilirsiniz. İç harcımı hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Bu arada hamurum da oda sıcaklığında 1 saat dinlendi. Hamurumun üzerini açıyorum. Yanıma biraz sıvı yağ almıştım. Elimi sıvı yağına bandırdım. Hamurun maya kokusunun çıkması için elimle hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurun tezgahıma yapışmaması için çok az miktarda tezgahıma yağ sürdüm ve hamurumu toparlıyorum. Toparladığım hamuru 6 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Beze yaparken büyük olandan kopartarak küçük olana ilave ediyorum ki bezelerin hepsinin büyüklüğü eşit olsun diye. 
Hızlı bir şekilde bezelerimi hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Tezgahıma biraz yağ sürdüm. Elimi de yağ bandırdım. Artık bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezelerimi bu şekilde elimle açacağım. Açarken de elimi ara ara yağ bandırıyorum. İlk bezemi açtım. Şimdi iç harcından sürüyorum. Daha sonra diğer bezelerimi aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Sizler çöreğinizi bu şekilde elinizle açmak istemezseniz merdane ya da oklava ile de açabilirsiniz. Hamurum yumuşacık olduğu için ben hızlı bir şekilde elimle çöreğimi açıyorum. Hemen ikinci bezemi de açarak diğer yufkamın üzerine kapattım. Bu şekilde küçük küçük yırtılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Zaten bezelerimizin hepsini böyle açarak üst üste katlayacağız. Ara katlarına da haşhaşlı iç harcından süreceğiz. Hemen ikinci yufkamın üzerine de iç harcından sürdükten sonra diğer bezelerimi de aynı şekilde açıyorum. Hamurum yumuşacık olduğu için hamurumu güzelce yoğurduğum için rahatlıkla açılıyor. Artık bezelerimin hepsini açtım. Son harcımı da üzerine alıyorum ve kaşıkla sürüyorum. Daha sonra da en son yufkamı onun üzerine kapatıyorum. En son yufkamın üzerine iç harcı sürmüyorum. Elimle bu şekilde biraz daha büyültüyorum ve inceltiyorum. Hamurumuzun yumuşaklığını görüyorsunuz. Elimizle bastırdığımız zaman rahatlıkla açılıyor. Hamurumu elimle biraz daha büyüttükten sonra bir ruletle iki parmak kalınlığında kesiyorum. Hamurumu bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Şerit halinde kesmiş olduğum hamurumu dolayarak fırın tepsisinin içerisine alacağım. Hemen kesmiş olduğum hamuru bu şekilde elimle birbirine doluyorum. Daha sonra da altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Ve diğer hamurumu da aynı şekilde doladıktan sonra fırın tepsisinin içerisine alacağım. Hepsini hazırladıktan sonra da 15-20 dakika tepsi mayası için bekleteceğim. Daha sonra da 180 derece ısıtmış olduğum fırında 30-35 dakika çöreğimi pişireceğim. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok kolay bir çörek. İnanılmaz da lezzetli oluyor. Kendim yaptım diye demiyorum ama mutlaka bu tarifi deneyin. İster çay saatine isterseniz kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Çöreğimi bu şekilde hazırlayarak fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi 15-20 dakika tepsi mayasının gelmesi için bekletiyorum. Çöreğim 15 dakika dinlendi. Dinlenirken üzerine streç film kapatmıştım. Üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve bu şekilde karıştırdıktan sonra çöreğimin üzerine sürüyorum. Tarifim buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Çöreğimin yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıttığım fırına pişmeye götürüyorum. Çöreğim 180 derece alt üst ayardaki fırında 30 dakikada pişti. Altı da üstü de güzelce kızardı. 
kat kat tel tel ayrılan bir çörek oldu. İnanılmaz lezzetli. Hemen e, ara katlarını sizlere yakından gösteriyorum. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Ne kadar güzel göründüğünü sizler de görüyorsunuz. Kat kat tel tel ayrılan bir çörek oldu. Pamuk gibi de yumuşacık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek hoşçakalın.